Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charudeya gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude sevanatinde yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru jana theeru vishwasam. Janada Pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗ്യാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന് ആവേശോജ്വല സമാപനം സമാപന സമ്മേളനം കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അല്പത്തരത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ കേരളത്തിലെ പരീക്ഷകളുടെ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും യുവാക്കൾക്ക് ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ മികച്ച ജോലി നേടാൻ സഹായിക്കുന്നതായി ന്യൂനപക്ഷ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിലെ പുതിയ ഹൈസ്കൂൾ ബ്ലോക്ക് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സ്കൂൾ ബസുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ കർശന പരിശോധനയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സ്കൂൾ ബസുകളുടെ ചോർച്ച മുതൽ ജി പി എസും സ്പീഡ് ഗവർണറും വരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി പരിശോധന ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ കാഴ്ചകളുടെ വിരുന്നൊരുക്കി കൈതപ്രം പൈതൃക കാഴ്ച പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും തനിമയോടെ നിലനിർത്തി കൈതപ്രത്തെ ഒരു മാതൃകാ ഗ്രാമമാക്കി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം ഇല്ലങ്ങളും കുളങ്ങളും കാഴ്ചകളുടെ പട്ടികയിൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന് ആവേശോജ്വല സമാപനം പയ്യന്നൂരിനെ ഇളക്കിമറിച്ച് നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ ആയിരങ്ങളാണ് അണിനിരന്നത് സമാപന സമ്മേളനം ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഭരണഘടനയുടെയും അന്തസത്ത എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏഴു ജന്മം ജനിച്ചാലും ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ഡി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചത് ബഹുജന റാലി സമാപന സമ്മേളനം എന്നിവയോടെയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് സമാപനമായത് പെരുമ്പ കെ എസ് ആർ ടി സി പരിസരത്തിനാണ് ബഹുജന റാലി ആരംഭിച്ചത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരക്കണക്കായ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ റാലിയിൽ അണിനിരുന്നു ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെയും സേവാദൽ പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന റാലിക്ക് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ നേതൃത്വം നൽകി നഗരം ചുറ്റി റാലി ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സമാപിച്ചു 
തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ തുരച്ചു വായിപ്പിക്കാനുള്ള സംഭവബഹുലമായിട്ടുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രക്തസാക്ഷികളെ നൽകിക്കൊണ്ടുനടത്തിയ ഉജ്ജ്വലമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ആ സമര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വിജയമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വായിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ അധികാര കൈമാറ്റം ഒരു സമാധാനപൂർണമായ കൈമാറ്റമല്ല നടന്നത് ഈ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എന്താണ് അതൊരു ചെങ്കോലല്ല നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ സാമന്തന്മാരെ അവരെ അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി ബി ജെ പി പഴയകാല മനുവാദത്തിലെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തെ കാണുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസക്കാലം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അംഗങ്ങളുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി രാപ്പകൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോഴും മാറോടണക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസത്ത ചെങ്കോലല്ല ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ഭരണഘടനയുടെയും അന്തസത്ത എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏഴ് ജന്മം ജനിച്ചാലും ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു അധികാര കൈമാറ്റമല്ല ഇന്ത്യയിലുണ്ടായത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം ചെങ്കോലല്ല മനുവാദം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അല്പത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ കെ സുധാകരൻ എം പി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി പത്മശ്രീ വി പി അപ്പക്കൂട്ട പൊതുവാളെ ചടങ്ങിൽ കെ സുധാകരൻ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ പി നാരായണൻ എം കെ രാജൻ അഡ്വക്കേറ്റ് റഷീദ് കൗവായി അജിത് മാട്ടൂൽ വി സി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജീവൻ കപ്പച്ചേരി അത്തായി പത്മിനി ഇ പി ശ്യാമള മഹേഷ് കുന്നുമൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരളത്തിലെ പരീക്ഷകളുടെ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും യുവാക്കൾക്ക് ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ മികച്ച ജോലി നേടാൻ സഹായിക്കുന്നതായി ന്യൂനപക്ഷ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിലെ പുതിയ ഹൈസ്കൂൾ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിലെ പുതിയ ഹൈസ്കൂൾ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ന്യൂനപക്ഷ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷകരുടെ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയുമാണ് യുവാക്കൾക്ക് ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ മികച്ച ജോലി നേടാൻ സഹായകരമാകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ കേരളത്തിന് കഴിയുന്നത് നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ നടത്തുന്ന പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള സുതാര്യതയാണ് വിശ്വസ്തതയാണ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇന്ന് ലഹരിയിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കാൻ കാണും ഇപ്പൊ പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികളോട് പഠിക്കാൻ പ്ലസ് ടു തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇപ്പൊ പ്രൈമറി തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി നടപടികൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനാണ് നമ്മൾ പണം നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചവർക്കുള്ള ഉപഹാരം എരമംഗട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ കൈമാറി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് പ്രേമ സുരേഷ് വി വി സതി കെ സി രാജൻ സി ബി ഗീത കെ സി പ്രകാശൻ കെ എസ് അജീവ് എ വി ഗംഗാധരൻ കെ വാരലക്ഷ്മി കെ സി വത്സല എം കെ സതീശൻ പി ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സ്കൂൾ ബസ്സുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ കർശന പരിശോധനയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സ്കൂൾ ബസ്സുകളുടെ ചോർച്ച മുതൽ ജി പി എസും സ്പീഡ് ഗവർണറും വരെയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂൾ ബസ്സുകളുടെ സുരക്ഷാ
സംസ്ഥാന മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് എല്ലാ സബ് ആർ ടി ഒക്ക് കീഴിലും സ്കൂൾ ബസ്സുകളുടെ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യനൂർ സബ് ആർ ടി ഒക്ക് കീഴിൽ ഏച്ചിലാം വയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലും പരിശോധന ആരംഭിച്ചു കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ബസ്സുകളുടെ ടയറുകൾ ബ്രേക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ ചോർച്ച ജി പി എസ് സംവിധാനം സ്പീഡ് ഗവർണർ എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അൻപതോളം വാഹനങ്ങളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത് സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെ പരിശോധനയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സുരക്ഷാ പരിശോധന അതായത് നമുക്കറിയാം ജൂൺ ഒന്നോടുകൂടി നമ്മുടെ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷാ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വർഷം നടത്തി വരികയാണ് ഏകദേശം അമ്പതോളം വാഹനങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ ഹാജരായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വാഹനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷാ പരിശോധന അതായത് ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ബ്രേക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ലൈറ്റുകൾ വൈപ്പറുകൾ ചോർച്ച പിന്നെ ഫ്ലോറിൻ്റെ ബലം ജി പി എസ് സ്പീഡ് കൗണ്ടർ അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ വാഹനത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പരിശോധിച്ച് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് നമ്മളതിന് സുരക്ഷാ സ്റ്റിക്കർ പതിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ശ്രീനിവാസൻ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ പി ഹാരിസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇന്നത്തെ പരിശോധനയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബസ്സുകൾ ഈ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി സുരക്ഷാ സ്റ്റിക്കർ പതിപ്പിക്കണം എന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം തൃക്കരിപ്പൂർ തലിച്ചാലത്ത് വീടിന്റെ കിടപ്പുമുറിയിൽ ഒരു ജോടി കല്ലുവരുകുകളെ കണ്ടെത്തി പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെ മുഗൾ നിലയിൽ നിന്നും ബഹളം കേട്ട് വീട്ടുകാർ നോക്കിയപ്പോഴാണ് രണ്ടു വരുകുകളെ കണ്ടെത്തിയത് തൃക്കരിപ്പൂർ മെട്ടമ്മലിലെ വ്യാപാരി തലിച്ചാലത്തെ എം അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ വീട്ടിലാണ് വരുകുകൾ കയറിയത് മുകളിലെ മുറിയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടുകാർ എത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് രണ്ടു വരുകുകളെ കണ്ടത് വീട്ടുകാരെ കണ്ടതോടെ ഇവ പുറത്തേക്കോടി പിന്നീട് താഴത്തെ നിലയിലുള്ള കിടപ്പുമുറിയിലെ അലമാരയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒളിച്ചു വീട്ടുകാർ ബഹളം വെച്ചിട്ടും വരുകുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയില്ല ഓടിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് നേരെ ചീറ്റുകയും മാന്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് ആശങ്ക വരുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ വനം വകുപ്പ് അധികൃതരെ വീട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചു ഫോറസ്റ്റ് റെസ്ക്യൂവർ വി ഗൗതം സ്ഥലത്തെത്തി സഞ്ചിയും കമ്പിയും ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിനെ ബാസ്ക്കറ്റിലും രണ്ടാമത്തേതിനെ സഞ്ചിയിലുമാക്കി ഇതോടെ വീട്ടുകാർക്കും പരിസരവാസികൾക്കും ആശ്വാസമായി പ്രദേശത്ത് അജ്ഞാത ജീവികൾ കോഴികളെ കടിച്ചു കൊല്ലാറുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് കോഴികളെ പിടിച്ചിരുന്നതായി കുടുംബാംഗം സുഹൈർ പറഞ്ഞു കലികാലത്താണ് പുണ്യപ്രവർത്തികൾ കൂടുതലായി നടത്തേണ്ടതെന്ന് പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ വിജയ് നീലകണ്ഠൻ കൈതപ്രം പൈതൃക ഗ്രാമക്കാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാൽപ്പതോളം പ്രമുഖ ഇല്ലങ്ങൾ ഇരുപത് കുളങ്ങൾ ഗ്രാമത്തെ വലം വച്ചൊഴുകുന്ന വണ്ണാത്തിപ്പുഴ പൗരാണികമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം സോമയാഗ ഭൂമി എന്നിവയും പൗരാണിക ഇല്ലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് കൈതപ്രം പൈതൃക ഗ്രാമക്കാഴ്ച ഗ്രാമക്കാഴ്ചയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ വിജയ് നീലകണ്ഠൻ നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പല പൈതൃക സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സ് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതിനെയൊക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം ഇതിനൊക്കെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൂടി ഞങ്ങൾ കൈമാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രമേ തോന്നാറുള്ളൂ ശങ്കരൻ കൈതപ്രം അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ ടി പി ആർ മണിവർണ്ണൻ ഒ കെ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ജയരാജ മാതമംഗലം ശ്രീധർ ജി കരിമ്പം കെ പി രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദീർഘകാല പദ്ധതിയായാണ് കൈതപ്രം പൈതൃക ഗ്രാമക്കാഴ്ച സംഘാടകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഗ്രാമത്തിന്റെ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും അതിന്റെ തനിമയോടെ നിലനിർത്തി കൈതപ്രത്തെ ഒരു മാതൃകാ ഗ്രാമമാക്കി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പുളിങ്ങോം ചുണ്ട ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ന്യൂനപക്ഷ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ നിർവഹിച്ചു
നീക്കി വെച്ചത് ഇന്ന് എണ്ണൂറോളം കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പലതിൻ്റെയും പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കായിക രംഗത്ത് നല്ല പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ടി ആർ ജയചന്ദ്രൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ പവിത്രൻ എ സി പൗരോസ് ജെ ജയൻ സജിനി മോഹൻ ജോയിസ് ഷാജി ഷിൻസി മോൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഘോഷയാത്രയായാണ് മന്ത്രിയെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചാനയിച്ചത് കോൺഗ്രസ് സേവാദൾ ത്രിദിന നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി മാടായി എസ് എൻ സ്കൂൾ സ്കൂളിലെ പി പി ബാബുനഗറിൽ സേവാദൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രമേശൻ കരുവാച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് സേവാദൾ നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രമേശൻ കരുവാച്ചേരി ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പോൾ വർഗ ശത്രുവിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള സർക്കാർ ഒരു ഭാഗത്ത് മുസൽമാനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും പാസ്യയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർഗീയ വിധ്വംസക്ത ശക്തികൾ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ഇവർ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരാ ഒരു ഭാഗത്ത് മോദി നടപ്പിലാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ പിണറായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം ഫാസിസ്റ്റുകളെ ഈ രാജ്യത്ത് തുരത്തേണ്ട ആവശ്യം അതിക്രമിച്ചില്ലേ മാട എസ് എൻ സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പി പി ബാബു നഗറിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മധുസൂദനൻ എരുമം അധ്യക്ഷനായി പി പി കരുണാകരൻ എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ക്യാമ്പ് കമാൻഡോ സി അഷറഫ് ബിജു ഉമ്മാർ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ശ്രീജിത്ത് പൊങ്ങാടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കനിവ് പാലിയേറ്റീവ് കൊടക്കാട് ഈസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്റർ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മൊബൈൽ ഫ്രീസർ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ബി ബാലകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കനിവ് പാലിയേറ്റീവ് കൊടക്കാട് ഈസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്റർ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഡെഡ് ബോഡി മൊബൈൽ ഫ്രീസർ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ബി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൃഗമാകുന്നതിന് ഒരുപാട് സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ടി വിയിലും പത്രങ്ങളിലൂടെ നാം വായിച്ചു പോവുകയാണ് പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസന്നകുമാരി ഫ്രീസർ ഏറ്റുവാങ്ങി പി പി സുകുമാരൻ കനിവ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ കനിവ് പാലിയേറ്റീവ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി എം വി മധുകുമാർ സി മാധവൻ എം കെ വിജയകുമാർ എ കെ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ അരവിന്ദന്റെ വീട് ഇനി മൂന്നാം അരങ്ങിലേക്ക് ആനുകാലിക വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമം കളരി ഒരുക്കിയ നാടകം അരവിന്ദന്റെ വീട് ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും അരങ്ങിലെത്തുകയാണ് അമിത മദ്യാസക്തി എന്ന വിപത്ത് ഏതു തരത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തെയും നാടിനെയും സമൂഹത്തെയും ബാധിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് അരവിന്ദന്റെ വീട് എന്ന നാടകത്തിലൂടെ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് അമേച്വർ നാടകരംഗത്ത് വർഷങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്ന മഹാദേവ ഗ്രാമം കളരിയാണ് നാടകം വീണ്ടും അരങ്ങിലെത്തിക്കുന്നത് ലഹരിക്ക് അടിപ്പെട്ടു പോകുന്നവരുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടും അന്തരീക്ഷവും തീഷ്ണമായി അവതരിപ്പിച്ച് പ്രേക്ഷക മനസ്സിലേക്ക് ഇടം പിടിച്ച നാടകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അരവിന്ദന്റെ വീട് കെ യു മണിയുടെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങിയ നാടകം ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്നാമത്തെ വേദിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അരങ്ങിലും അണിയറയിലുമായി നിരവധി കലാകാരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് നാടകത്തിലുള്ളത് അനിൽ രാമന്തളി അരുൺ രാമന്തളി നിതീഷ് കോടിയത്ത് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വി കെ വിനോദ് അനുശ്രീ കണ്ണൻ സന്തോഷ് വേദ സമൃദ സുനിൽ ഡോക്ടർ സിന്ധു കിഴക്കാനിയിൽ ആർ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഭാവന ബാബു മാരാർ ചന്ദ്രബോസ് ബാസി വർണാലയം വി പി മിഥുൻ 
രാജേഷ് ബാബു വത്സൻ തിരിക്കരിപ്പൂർ ഉടയൻ കാസർഗോഡ് തുടങ്ങിയവർ അണിനിരിക്കുന്ന നാടകം ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബോയ്സ് സ്കൂളിലെ പയ്യന്നൂർ എ കെ കൃഷ്ണ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അരങ്ങേറും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കാവ്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥയും ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സദസ്സും നടന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദിൻ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കാവ്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ടി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഐ സി ശ്രീകുമാർ മാസ്റ്റർ ബാലസംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും ജാഥ ക്യാപ്റ്റനുമായ ആദിത്യ കെ വി എന്നിവർ ജാഥ വിശദീകരണം നടത്തി തുടർന്ന് പ്ലക്കാർഡുകളും കൊടികളും ഏന്തിയ നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ചോളം പേർ അണിനിരുന്ന കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ ആരംഭിച്ചു വടക്കേ ഭാഗത്ത് കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ ഭരതൻ മാസ്റ്റർ രമേഷ് ബാബു മാസ്റ്റർ എസ് എഫ് ഐ രാമന്തലി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സാരംഗ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കല്ലേറ്റുംകടവിൽ നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഐ സി ശ്രീകുമാർ മാസ്റ്റർ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ആദിത്യ കെ വി ജാഥ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ ജയരാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജാഥയുടെ സമാപന കേന്ദ്രമായ രാമന്തലി സെന്ററിൽ ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സദസ് കെ എസ് ടി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി വി സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാഥ ക്യാപ്റ്റനെ ഹാരാർപ്പണം നടത്തി സ്വീകരിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പിലിക്കോട് പടന്ന വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ബാലവേദി ഭാരവാഹികൾക്കും മെമ്പർമാർക്കുമായി വർണ്ണക്കൂടാരം ബാലവേദി ശില്പശാല കുലേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി പി പ്രഭാകരൻ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹോസ്തുർക്ക് താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാലകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതിനും ബാലവേദി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ രൂപഭാവങ്ങൾ പകരാനും വർണ്ണക്കൂടാരം ബാലവേദി ശില്പശാല കൂലേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി പി പ്രഭാകരൻ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ഈ വർഷം ഏറ്റെടുത്ത ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാലവേദി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശില്പശാലകളാണ് ബാലവേദിയെ നവീകരിക്കണം വി വി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇ ശശിധരൻ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് പി വേണുഗോപാൽ സെക്രട്ടറി വി ചന്ദ്രൻ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ എം പി ശ്രീമണി പി വി ദിനേശൻ സുനിൽ പട്ടേന വി കെ രതീശൻ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പിലിക്കോട് പടന്ന വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ബാലവേദി ഭാരവാഹികൾക്കും മെമ്പർമാർക്കും വേണ്ടിയാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വെങ്ങരയിലെ ജനകീയ ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭന്റെ അനുസ്മരണവും ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വെങ്ങര മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടക്കും ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വെങ്ങരയിലെ ജനകീയ ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭൻ അനുസ്മരണവും ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വെങ്ങര മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഹോമിയോപ്പതിക് റിസർച്ച് വിഭാഗം അംഗം ഡോക്ടർ വിനു കൃഷ്ണനാണ് ഇത്തവണ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് എം വിജിൻ എം എൽ എ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ ഗവർണർക്ക് ഉപഹാരം സമ്മാനിക്കും ഹോമിയോ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എം എസ് പീതാംബരൻ ഉടയംചാലിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും പി പി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ വി കെ പി മനോജ് വി കെ പി രമേശൻ ടി രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പുളിങ്ങോം ശാഖ വനിതാ ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
പുളിങ്കോം ശാഖ വനിതാ ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാഖയിൽ നിന്നും ഈ വർഷം ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പോകുന്നവർക്കുള്ള യാത്രയപ്പം ദുവാ മജ്ലിസും മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിൽ നടന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് ശാഖ പ്രസിഡന്റ് എം കെ ഇബ്രാഹിം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ ലീഗ് ശാഖാ പ്രസിഡന്റ് നഫീസ നാസർ അധ്യക്ഷയായി ടി വി അഹമ്മദ് ദാരിമി ക്ലാസ് എടുത്തു മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സുലേഖ യൂസഫ് ടി മുഹമ്മദ് ഹാജി എ ജി ജലീൽ സി എച്ച് റഹ്മത്ത് ബുഷറ മുബാറക് ഉമ്മു കുൽസു എം കെ അമീറ ഹഫ്സത്ത് ഹബീബ സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി മദ്രസ പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പടന്നപ്പുറം പൊതുജന വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം ബാലവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറിവൂഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു ബാബു മണ്ടൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പടന്നപ്പുറം പൊതുജന വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം ബാലവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അറിവൂഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ബാബു മണ്ടൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി പ്രസാദ് മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാസ്ത്ര കൗതുകം മുരളീധരൻ മാവിലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒറിഗാമി പാവനിർമ്മാണം പ്രവീൺ ഡുക്മാൻ ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അരങ്ങ് കളി ചിരി കാര്യം പരിപാടികളും നടന്നു നിരവധി കുട്ടികൾ അറിവൂഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി സത്സംഗ വേദി പ്രതിമാസ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്ര കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നടക്കും കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന് ആവേശോജ്വല സമാപനം സമാപന സമ്മേളനം കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അല്പത്തരത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ കേരളത്തിലെ പരീക്ഷകളുടെ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും യുവാക്കൾക്ക് ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ മികച്ച ജോലി നേടാൻ സഹായിക്കുന്നതായി ന്യൂനപക്ഷ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിലെ പുതിയ ഹൈസ്കൂൾ ബ്ലോക്ക് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സ്കൂൾ ബസുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ കർശന പരിശോധനയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സ്കൂൾ ബസുകളുടെ ചോർച്ച മുതൽ ജി പി എസും സ്പീഡ് ഗവർണറും വരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി പരിശോധന ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ കാഴ്ചകളുടെ വിരുന്നൊരുക്കി കൈതപ്രം പൈതൃക കാഴ്ച പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും തനിമയോടെ നിലനിർത്തി കൈതപ്രത്തെ ഒരു മാതൃകാ ഗ്രാമമാക്കി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം ഇല്ലങ്ങളും കുളങ്ങളും കാഴ്ചകളുടെ പട്ടികയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം